அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இன்பத்து பால காதல் சிறப்புரை தலைவர் அதிகாரத்திலிருந்து வரக்கூடிய உடம்போடு உயிரிடை என்ன மற்றந்த மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு திருக்குறள் பற்றியும் அதனுடைய சைக்கலாஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் பற்றியும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் குடும்ப தலைவர் இந்த குரலில் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இடையே உள்ள உறவானது உடலும் உயிரும் போன்றது எப்படி அந்த உடலும் உயிரும் பின்னி பிணைஞ்சிருக்கோ அதே போல் நானும் என் மனைவியும் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குடும்பத் தலைவர் சொல்கிற மாதிரி தெய்வப்புலவர் குறிப்பிடுகிறார் அப்போது ஒரு இல்லறம் நல்லறமாக்கப்படுகிறது அந்த அன்போடு அறனோடு இருக்கும் பொழுது அதனால தான் அவர் இருக்கணும் என்ன சொல்கிறாருன்னா அன்பும் மரணம் உடைய தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயணம் அது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அன்பும் மரணம் ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அந்த இல்வாழ்க்கை சிறப்பாக்கப்படுகிறது நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இதை வந்து இன்னொரு விதமாக சொல்லும் பொழுது நம்முடைய வேதாந்த மகிழ்ச்சி ஒரு கருத்தரங்கத்தில் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ மக்கள் நிறைய பேர் அவரோட பேச்சு கேட்குறாங்க நீங்கள் விட்டு கொடுக்கணும் அன்போடு இருக்கணும் அரணோடு இருக்கணும் எல்லாம் சொல்கிறீங்க யார் முதலில் விட்டு கொடுப்பது கணவன் முதல்ல விட்டு கொடுக்கணுமா மனைவி முதல்ல விட்டு கொடுக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க மக்கள் அப்போ வேதாந்திர மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாருன்னா யாருக்கு அன்பு அதிகமாக இருக்கோ யாருக்கு அறிவு அதிகமாக இருக்கோ அவங்க தான் முதல்ல விட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஸோ இதனுடைய விடை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் சார் கணவனா மனைவியாங்கிறது பிரச்சனை இல்லை யாருக்கு அன்பு அதிகமாக இருக்கும் யாருக்கு அறிவு அதிகமாக இருக்கோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு விட்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அப்பொழுது தான் அந்த குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகமாக கருதப்படுகிறது சைக்கலாஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நாங்கள் கப்பல் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் கப்பல் தெரப்பி கொடுக்குறோம் அதில் ஒரு மிக முக்கியமான டெக்னிக் வந்து காட் மேன் செவன் பிரின்சிபல் டெக்னிக் மேக்கிங் மேரேஜ் ஒர்க் அதை ஒரு புக்காக கூட அவர் வெளியிட்டுருக்கார் நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை வாங்கி பாருங்கள் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரிசர்ச் பேஸ்டு டெக்னிக் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது வெளியிட்டுருக்காரு இந்த ஏழு பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நிஜமாகவே அந்த வாழ்க்கை அந்த இல்லறம் நல்லறமாக்கப்படுகிறது அவர் சொல்கிற ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் என்னென்னா என் ஹேண்ட்ஸ் யுவர் லவ் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறார் அவர் பார்ட்னருடைய லவ் லாங்குவேஜ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு எந்த பிடிக்கும் தெரிஞ்சு அந்த லவ் மேப்பை என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க விரிவுபடுத்துங்க செகண்ட் பிரின்சிபல் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நர்ச்சர் நர்ச்சர் அட்மிரேஷன் ஃபாண்ட்னஸ் அதாவது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பார்ட்னருக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறத நீங்கள் வளர்க்கணும் ஒரு செடியை வளர்க்கணும் உரம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அதை வெயிலில் படுற மாதிரி வளர்க்குற மாதிரி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் வளர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் தேர்ட் முக்கியமான பிரின்சிபல் என்ன சொல்கிறேன் டேர்ன் டுவேர்ட் ஈச் அதர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டேர்ன் அவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கணவர் வந்து இன்றைக்கி ஒரு இந்த நாளே ரொம்ப எனக்கு ஒரு பேட் டேவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மனைவி வந்து அப்படியா என்ன ஆச்சு என்ன நடந்தது அப்படின்ற ஒரு அன்போடு ஒரு பொறுமையாக லிசப் பண்ணும் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு மட்டும் நாள் நல்லாவா இருக்குது ஏன் நாள் அதை விட மோசமாக இருக்குது அப்படி சொல்லிவிட்டு அப்படி திரும்பிக்கிறது ஸோ நாட் டேர்னிங் அவே யூ ஷுட் டேர்ன் டுவேர்ட் இட்ஸ் அதர் இல்லை என்னென்னு கேட்கணும் ஸோ இது தான் அந்த தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பிரின்சிபல் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் சால்வ் யுவர் சால்வபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்குள்ளே என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் வந்து பேசி தீர்த்துக்கோங்க பேசி தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையே உலகத்தில் கிடையாது நாங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் ஸ்டாக் தெரப்பி கொடுக்கணும் எப்படி பேசணும்னா நான் ஜட்மெண்டலோடு பேசணும் ஒரு பரந்த மனப்பான்மையோடு உட்காந்து பேசணும் நான் சொல்கிறது தான் ரைட்டு நினச்சிட்டு உட்காந்து பேசினா அந்த இடத்துல சொல்யூஷன் கிடைக்காது ஸோ நாங்கள் சால்வ் யுவர் சால்வபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் லெட் த பார்ட்னர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூ இங்கே நம்ம நோட் பண்ணணும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூ தான் சொல்கிறாரு நாட் கண்ட்ரோல் யூன்னு சொல்லலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்பொழுதுமே யாரையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவே கூடாது நம்மளோட குழந்தைகளுக்கே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பவர் நமக்கு கிடையாது வி ஷுட் நாட் டூ தட் பட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம அன்பு அதிகமாகும் ட்ரஸ்ட் அதிகமாகும் ரெஸ்பெக்ட் அதிகமாகும் ஸோ அதுதான் அவர் ஃபிஃப்த் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபலாக சொல்கிறாரு சிக்ஸ்த் அல்லது இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் ஓவர் கம் கிரிட் லாக் அப்படிங்கிறார் அதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட்குள்ளே மாட்டிப்பாங்க ஒரு ஒரு முரண்பாட்டுக்குள்ளே நிறைய இடத்துல அது நடக்கும் கணவன் மனைவி இருந்தாலே அந்த வாழ்க்கையில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே அன்பாக இருப்பாங்க எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த டவுன்லேயே போயிடக்கூடாது யூ
உங்கள் பார்ட்னருடைய நீட்ஸ் என்ன கோல்ஸ் என்ன வான்ஸ் என்ன டிசைர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி உங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்குது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு வாண்ட் இருக்குது நீட் இருக்கோ அதே மாதிரி உங்கள் பார்ட்னருக்கும் இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மேரேஜ் லைஃப் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு அவர் மொத்தமாக செவன் ப்ரின்சிபல்ஸ் கொடுத்துக்க ரிசர்ச் பே பேஸ்டு ப்ரின்சிபல் காட் மேன்ஸ் ரிசர்ச் பேஸ்டு செவன் ப்ரின்சிபல்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி தெய்வப்புலவர் சொன்ன கருத்துக்களையும் காட்மேன் அவர்கள் சொன்ன சைக்காலஜிஸ்ட் அவர் சொன்ன கருத்துக்களையும் ஃபாலோ பண்ணி நம்முடைய இல்லறத்தை நல்லறமாக்கிப்போம் என்று சொல்லி இனிய வாய்ப்படுத்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையும்